Bien. Es un placer estar aquí y es un placer ser el primer orador. Es un gran honor ser el primer orador, lo cual quiere decir que puedo irme más tiempo y nadie se va a dar cuenta. No voy a estar a tiempo y solamente tengo 20 minutos, entonces voy a entrar al tema inmediatamente, que es la empatía entre animales y humanos. Y como ya saben, básicamente de lo que yo voy a hablar es del comportamiento animal. Si ven la definición de empatía, tiene dos lados. Esto es solamente una definición del diccionario, es la habilidad de entender ciertos sentimientos de alguien más. Y tiene dos lados a esto. Uno es la parte del entendimiento, que es una parte cognitiva, y en psicología es muy popular definir las cosas así. Y si lo defines de esta manera, quizá muchos animales o la mayoría de los animales no tienen empatía. En la biología, un neurocientífico que ven estas definiciones de arriba hacia abajo, de acuerdo a las cuales se comparten sentimientos, se comparten experiencias de cualquier importancia. Y se puede ver este tipo de definición. La empatía es posible en varios animales. Y ese es el punto que quiero señalar el día de hoy. Entonces, si empezamos, es muy sencillo con la sincronización. La sincronización, que es parte de la empatía, es una parte muy importante de hecho. Si ves que hay una persona triste, vas a adoptar esa expresión triste. Si hablas con una persona feliz, vas a adoptar la felicidad. Eso es parte de la empatía y es parte de la sincronización. Es muy importante para esto. En algunos animales son muy buenos para esto y otros no son tan buenos, pero muchos animales tienen sincronización organización en su vida, lo cual es muy importante para ellos. Por ejemplo, el contagio de los bostezos. Si ves a alguien que bosteza y tú empiezas a bostezar, es algo que está relacionado a la empatía. Por ejemplo, los niños autistas no se contagian con el bostezo, entonces tienen un problema de empatía en ese aspecto. Y esto es algo que podemos estudiar y lo estudiamos de hecho en chimpancés y lo que pueden ver aquí. En la esquina, en la izquierda, es una animación de la cara de un chimpancé y te muestra cómo estamos pensando. Y este chimpancé de la derecha está viendo la pantalla que le ponemos estas animaciones. Entonces, está viendo la animación del bostezo. Y empezó a bostezar también. Esta es una forma muy básica de sincronización que se relaciona a la empatía y este es el tipo de cosas que son muy fáciles de estudiar conforme lo hemos estudiado en, en changos, en, en perros también, recientemente. De hecho, esto, acabamos de publicar un trabajo y estos son los autores del trabajo. Esta es la imitación neonatal conforme estudiamos en los chimpancés. Este es un chango y un investigador italiano que está abriendo la boca al chimpancé, al chango, y él empieza a imitar los movimientos del investigador. Entonces, si abre su boca, va a empezar a hacer movimientos como si masticara, y entonces, si hace como un beso, va a empezar a hacer eso también. Al principio hay ciertas limitaciones y todo está relacionado a la empatía. Les voy a enseñar el contagio neonatos. Esto es un ideal que les empiezas a enseñar el idioma y la mejor manera de empezar es con un sonido así, como un aullido. Creo que esto es lo que llamamos la primera lección. Este es un comportamiento típico de la especie, no es diferente para el lobo, aunque ellos tienen una tendencia diferente de lo que ella hace alguien más y a unirse al oído de alguien más. Y eso es la sincronización de que la que estaba yo hablando. También la sincronización es importante en la política de los chimpancés. Son dos machos que tienen una coalición, entonces se mandan señales al resto de la colonia. Y si, si te metes con nosotros, te metes con toda la colonia porque estamos en una colisión. Así es como regulan la colonia. No necesariamente estas son sus fuerzas, entonces tienen la colisión y entonces muestran quién tiene el mejor apoyo. La colisión más importante dura ocho años en esta etapa y fue muy similar. Estos son Tony Blair y George Bush que están caminando juntos y lo chistoso aquí es que Tony Blair nunca camina así en Londres, solamente camina así cuando visita a Bush, camina como un cowboy y los británicos se burlaban de él 
porque es el mismo principio, se sincroniza uno con alguien más y todo eso está relacionado al mecanismo de la empatía. Y como ya publiqué el primer caso, la señal al resto del mundo, es decir, estamos todos unidos. Ahora, la empatía obviamente tiene a un lado emocional, no solamente es imitación o la mímica. Esto puede llevar efectos emocionales como la empatía, pero el contagio emocional es algo muy importante. Esto es una imagen, se llama simpatía y tiene un contagio emocional entre el perro y la niña y en la dirección en la que la quieran tomar, si no la niña, el perro, quién sabe quién está contagiando a quién, pero aquí tenemos el contagio emocional entre los ratones y han encontrado que si un ratón tiene dolor, otro ratón se va a volver más sensible al dolor como resultado de eso y esto solamente funciona entre los ratones que se conocen, así es que esa es la manera en cómo funciona la empatía y han hecho varios estudios al respecto. También se relaciona con la idea que tengo que la empatía en empieza con el cuidado materno. La mujer tiene que responder a la molestia de un hijo, al sueño o al hambre, y por eso que el, el, el lado femenino tiene más empatía que el lado masculino, y eso es por lo que van a encontrarlo en todos los mamíferos, no solamente los primates o elefantes, en todos los mamíferos. Entonces, estudiamos esto en los chimpancés a través del mecanismo de la consolación, y yo no voy a hablar mucho al respecto, pero en los chimpancés, después de que se pelean, hay reconciliaciones, que esta es la imagen de dos machos chimpancés que estaban peleando y uno invita al otro y después ya se están besando y esta es una reconciliación pero las consolaciones es, para la empatía es más interesante las consolaciones es cuando alguien está molesto entonces viene alguien y le da reaseguramiento aquí tenemos un macho adulto que perdió una lucha y un joven viene y lo, y lo abraza y eso se llama consolación es una respuesta de empatía y que se estudia en niños también niños humanos hay una respuesta de empatía en los niños. También hay una respuesta en los humanos. Entonces, eh, la reacción a la molesta del otro se encuentra en los chimpancés. No voy a hablar de estos datos en este momento, pero tenemos miles de casos ahora. Recientemente completamos el estudio de tres casos de comportamiento de consolación. Entonces, es común, no solamente es una anécdota, sino es algo que pueden ver sistemáticamente quién lo hacen, para quién, los machos más que las hembras, y etcétera. Bueno, yo creo que los chimpancés son especiales porque la consolación no se ha encontrado en los changos y quizá no está presente en muchos otros animales. Los, aquí pueden ver que tienen la capacidad de tomar la perspectiva de alguien más. Ahora sí ya estamos entrando a la parte cognitiva de la empatía, la parte más compleja de la empatía que pueden ver, se ve más en los chimpancés que en otros. Entonces, si vemos la lista entre chimpancés y los changos, los chimpancés, nosotros pertenecemos a los chimpancés, no tienen cola como los otros y básicamente nosotros somos de la familia de los monos. Los monos tienen consolación, los changos no y tienen un autorreconocimiento de espejo. Este autorreconocimiento de espejo se parece que se desconectan, pero para tener diferentes formas complejas tienes que hacer una distinción entre el self y el otro. Tienes que dividir las partes y diferenciarse la situación del otro. Es por eso que la autoconciencia aparece y eso es algo que se encuentra en los monos y no en los changos. Ahora, si vemos los niños a través del desarrollo, los niños que se reconocen en el espejo que tienen ese tipo de autoconciencia también muestran formas más complejas de empatía. Se ha mostrado investigación que toda su vida esta persona ha encontrado que hay una conexión muy relacionada cuando el niño empieza a verse en el espejo y conectarse como su self y ver formas más complejas que se pueden probar. Entonces, estos simplemente parecen estar conectados y también al nivel de las diferentes especies. Está conectado al nivel de desarrollo del niño y al nivel de las especies. Ya se especuló hace 25 años que un buen candidato para el autorreconocimiento en el espejo son especies que tienen alta empatía y básicamente son el delfín y el elefante como otras especies que se pueden reconocer se han probado los delfines y los eh, monos. Los elefantes nunca han pasado esta prueba de autorreconocimiento en el espejo. Los elefantes tienen diferente forma de empatía. Les voy a mostrar algo. El más pequeño se adapta. Ahora, 
ahora el peligro del búfalo es mucho mayor que antes. Se queda atorado el elefantito en el lodo. Siguiendo la necesidad, todos se en, entran al lodo para ayudar. Intentos desesperados para sacar al elefante, pero hacen todo lo posible. Las dos hembras combinan utilizando su trompa para poder sacar al elefante, mientras que la otra quita el lodo. En conjunto, las dos hembras empujan a la elefantita, succionan hacia abajo y finalmente lo liberan. Y ya está libre el elefante finalmente. Este es un caso a lo que yo llamo ayudar. Eso es algo muy común en los monos y yo creo que también en los delfines y elefantes donde hay una respuesta de ayuda que está dirigida a la situación de alguien más. Básicamente es ayuda inteligente en sentido que se hacen cosas que están relacionadas a la situación de otro individuo. En los chimpancés hay un caso que fue observado en el zoológico donde un chimpancé tenía una cuerda y se estaba ahogando y se estaba muriendo y entonces vino alguien y levantó la cuerda y le estaba tratando de quitar la cuenta y después la desamarró y lo salvó. Estas son respuestas de ayuda inteligente y se relacionan a ese tipo de perspectiva que es común en ciertas especies, pero no en todas. Y este tipo de perspectiva se correlaciona en el desarrollo humano con el autorreconocimiento en el espejo. Y es por eso que hablamos del espejo. Bueno, se han hecho pruebas antes, aunque no lo crean, era un espejo como de este tamaño y no habían encontrado nada que concluía que los elefantes no lo tenían, pero creíamos que necesitaban un, un espejo un poco más grande que eso. Entonces les dimos un espejo tamaño jumbo en el zoológico y en el centro del espejo hay una cámara pequeña y van a ver algunas imágenes de video de esa pequeña cámara que lo ponen en el medio. Aquí tienes los elefantes enfrente del espejo y aquí tienes lo primero que hacen, que realmente es interesante y los niños también lo hacen así como los monos. Los elefantes no, generalmente con movimientos rítmicos la, eh, la similitud entre los movimientos y el espejo y esto es lo que es interesante. Aquí tienes un elefante que van a hacer movimientos muy extraños, algo que normalmente no hace, pero va a entrar y salir del espejo y va a estar revisando si el espejo hace exactamente lo mismo que ella. Esta es una manera de probar en el espejo que ha sido muy interesante y nos ha permitido hacer la segunda prueba. Y la segunda prueba es la prueba oficial que hacemos también con los niños y otros animales. Y esta prueba de marca, se pone una marca en la cara del animal, en este caso en el elefante, arriba de los ojos, para que el elefante no puede verse precisamente en el espejo. Y luego vamos a ver qué hace el elefante. En este caso, el nombre del elefante es Happy, contenta, que está enfrente del espejo y está moviendo la trompa en dirección de la marca varias veces y van a ver que algunas veces hasta la toca. En algunos momentos solamente mueva la trompa en esa dirección general. Y ahora lo está tocando con mucho cuidado, viéndose con el otro ojo en el espejo. Entonces hizo ya varios de estos toques. Y tocando la marca, en el momento estamos probando otros elefantes, pero Happy, contento, fue el primero en pasar y ella sabe que es feliz y entonces si ves esta gráfica las veces que se tocó la cabeza mientras que fue la prueba de la marca y cuántas veces no lo hizo cuando había un espejo sin marca o fuera del espejo se pueden ver grandes diferencias y parece que Happy pasó la prueba y se ha probado diferentes elefantes ahora y esto es lo que indica es que las especies que tienen estas formas complejas de empatía que se relaciona con el pensamiento perspectiva y ayuda inteligente también son las especies que pueden hacer este tipo de cosas 
cosas y creemos que les podemos ayudar. También hacemos experimentos en preferencias prosociales. Este es un tema que tenemos en la literatura y se ha dicho en ciertos puntos por antropólogos y economistas que solamente a los humanos les importa el bienestar de otros y los animales solamente se preocupan por sí mismos. Se han hecho cinco experimentos en los últimos años que han refutado esto, que también se hacen animales. Hicimos un experimento muy fácil, pusimos los changos. Es lo único que les voy a mostrar porque lo hacemos con primates y, y vemos cómo los primates cuidan por otros. Aquí tenemos el experimento. Estos son changos capuchinos que se conocen y les damos la opción entre dos cosas. Están entrenados a verlos, pero no saben qué quiere decir. Aquí tienes un, uno de los changos, elige ese y no los tiene que regresar. Y en cuanto lo hace, le damos un premio, entonces le enseñamos el que escogieron y ambos changos obtienen su remuneración al mismo tiempo. Entonces el que escogieron, ellos no hacen nada, simplemente los de lado están sentados ahí comiendo. Entonces da esto de regreso y una vez más le recordamos el proceso social y alimentamos a ambos changos al mismo tiempo. Aquí puedes ver la otra parte. Entonces tiene una elección, puede elegir lo que quiera y le dan premio por cualquier opción. Entonces para ella no tiene ninguna diferencia. Ahora escoge el de las estrellas, lo tiene que regresar, aunque no es muy buena para hacerlo todo el tiempo. Y ahora solamente el chango que hizo la elección es el que obtiene el premio. Entonces, el que escoge, no hay diferencia, puede hacer lo que quiera. La única diferencia es si al de al lado le dan algo o no. Y si haces esto y es el 50% de las expectativas en este caso en particular, lo que encontramos es que si los pones en pares en los changos, tienes más del 50% significativamente y esto se replica y hay, son nuevos changos y nuevos premios y si se conocen entonces sube un poquito más y si lo haces entre dos changos que no se conocen están abajo del 50% es muy similar a lo que encontramos con los ratones si son desconocidos entonces no les importa tanto y no funciona esto en los changos y esto tiene mucho sentido cuando estamos tratando de, de ver esto y esto fue lo que encontramos, este es el tipo de experimentos que hemos hecho por el momento y esto está demostrando que a los animales sí les importa el bienestar de sus compañeros dentro de sus tendencias básicas de empatía. Ahora, para resumir, hemos estado especulando de cómo funciona la empatía y simplemente les quiero enseñar un resumen pequeño de esto. Yo creo que lo que sucede es un mecanismo básico. Si ves a alguien en una situación en particular, vas a recrear esa situación en ti mismo automáticamente. No es un proceso voluntario. Entonces, por ejemplo, en los humanos se ha encontrado que si ves a alguien en cuyo brazo se puso una aguja, vas a, vas a ir a tu propio sistema nervioso, a tu propio cerebro, como si tú propio estuvieras teniendo una aguja en tu brazo. Entonces, estamos comparando la experiencia de lo que sucede en el, los mecanismos de percepción en el cerebro y este es el, un proceso importante en el centro de la empatía. Quisiera explicar, esta es mi versión y yo tengo, si abres a Putin, esta es una muñeca rusa y si lo abres vas a encontrar a Yeltsin y si lo sigues abriendo vas a encontrar a todos hasta Stalin y Lenin. Es algo, una muñeca matrusca muy importante porque si no fuera Putin Podrías encontrar una importante historia, pero para los biólogos es algo importante porque para la biología nada es por sí solo. Todas las cosas están relacionadas, entonces todo está relacionado con lo nuevo. Es así como funciona la evolución y es así como también ha evolucionado el cerebro. Entonces existen mecanismos muy antiguos, antiguos que compartimos con los perros, los lobos y todos los animales que están incorporados en nuestra forma de empatía, que son muy complejos, por supuesto. Básicamente, entonces, en el centro, de nuestro mecanismo de empatía tenemos un mecanismo que está en todos los animales. No es un control voluntario, lo podemos apagar, no podemos reaccionar a él, pero sí existe una respuesta automática y esto también sucede con los humanos. Hay muchos experimentos que se han hecho en este punto. Y alrededor de esto creamos formas más complejas donde tratamos de encontrar cuáles son los casos de esto, que son mucho más complejos y está presente en los monos y en otros animales. Y alrededor de esto tenemos la perspectiva 
que son formas más avanzadas, la teoría de las mentes que se relacionan con la empatía, en la cual somos excelentes y somos mejor que cualquier otro animal en ese mecanismo en particular. Y lo mismo sucede a la imitación. La imitación tiene muchas capas también y la imitación están relacionados con este mecanismo de empatía. Por el momento hay mucha investigación de neurociencia, pero básicamente lo que nosotros hacemos es investigación de comportamiento animal. Para concluir, yo creo que la empatía es una capacidad antigua que compartimos con todos los mamíferos. Se relaciona a la imitación motor y al contagio emocional y permite a los primates y a otros mamíferos ser prosociales y cooperativos, etc. Y quiero agradecer a toda la gente que trabaja conmigo en el centro, en la universidad, que hace este tipo de investigación y les agradezco a todos.